السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم ومع بعض إن شاء الله النهاردة بتصديق برنامج المساحة آه طبعا كلنا خدنا الفولدر بتاع البرنامج من المعمل أول ما نفتحه أول ما نفتح الفولدر هنلاقي الكلام ده طيب في طبعا الملف البي دي اف ده في كل حاجة الخطوات ازاي تسطب البرنامج وان شاء الله هنعملهم مع بعض النهاردة خطوة خطوة اول حاجة لازم تتأكد من تلات حاجات عشان قبل ما تسطب البرنامج او قبل ما تبدأ تسطيب يعني تتأكد ان التاريخ الاول تاريخ حديث 2017 آه تاني حاجة تتأكد ان اسم الكمبيوتر بالانجليش ده طبعا تفتح كنترول بانل وتدخل على السيستم هنا طبعا ايه اسم الجهاز اهو بالانجليش بعدين لو عندك بالعربي او كده وعايز تغيره تشينج من اللي تشينج بتاع السيتنج وتدوس هنا تشينج وتغير اسم الجهاز ده بالنسبة لتغيير الجهاز ودي تاني حاجة آه لازم مهمة لازم تعملها قبل ما تسطب البرنامج أول حاجة التاريخ تاني حاجة الاسم الجهاز لازم يكون انجليش تالت حاجة لو انت الانتي فيروس عندك انتي فيروس على الجهاز تعمله دي اكتيفيت قبل ما تشتغل عشان ما يشيلكش اي فايل او ملف هو بيسطب ويعمل لك ايرور وانت شغال وتسطيب تمام طيب نبدأ بقى تسطيب نسطب البرنامج الاول انا نفتح الفولدر بتاع الديسكتوب ده والسيت اب هيبقى الاكستنشن بتاع الملف .exe تمام بعدين ندوس يس يعني بعدين ندوس نيكست ده نأكسبت ال كون الأجريمنت لكل الشروط دي بعدين كومبليت ده بيقولك المكان اللي هينزل فيه ال هيتسطب فيه البرنامج طبعا هو هينعمله في السي دوس نيكست ده البايثون فولدر برضو المكان بتاعه في السي دوس نيكست هنا ده ممكن نختاره او لا يعني ممكن نعدي عادي نكست تمام بما ان التسطيب بتاعه بيطول شوية فهنوقف الفيديو ونرجع نكمله تاني كده هو البرنامج خلص تسطيب طبعا لو عايز شوية صبر عشان هيقعد حبة حلوين ممكن تروح تعملك فيهم كوباية شاي تعمل اي حاجة هو بعد ما خلص ندوسنا فينيش جاب لنا القائمة دي المفروض ندوس ادفانسد ارك انفورميشن بعدين ندوس على ديفاين لايسنس ندوس اوكي تظهر لنا القائمة دي ندوس كانسل كده احنا ايه خلصنا تسطيب البرنامج ندخل على تسطيب تاني حاجة وهي البرنامج بتاع اللايسنس بتاعه نفتح الفولدر بتاع لايسنس مانجر وندخل على ويندوز و سيت اب الاكستنشن طبعا دوت اي اكس اي سيت اب يس نيكست اكسبت نيكست ده المكان بتاع برضه في السي نيكست نيكست تاني هو يمكن مشكلة التسطيب الوحيدة بتاعة البرنامج ان هو طويل شوية بس مش اكتر يعني لكن هو سهل التسطيب بتاعه طيب هنوقف برضه لغاية اما يكمل تسطيب وبعد كده هنرجع تاني طبعا هو كده خلص التسطيب بتاع البرنامج آه ندوس فينيش 
خلاص كده خلص وبعدين هندوس كنسل كده وصلنا لاخر مرحلة في التصطيب وهي الكراك نرجع كده ونفتح الارك جي اي اس هنلاقي الملف بتاع كي جي بتاع البرنامج هنا الفيرجن بتاع البرنامج اللي احنا شغالين عليه 10.1 هنخليها 10.1 وبعدين هندوس اول كده هنقوم بعد كده هنقوم واخدين الكلام ده كله كوبي هنحدده كده وناخده كوبي كنترول سي ونفتح التكست فايل ده service.txt و نعمله بيست كنترول في طبعا انا كنت عامله قبل كده فش هعمله تاني بس انت كل اللي هتعمله ان انت تيجي تدوس كنترول في او بيست في الفايل ده وبعدين تسيف الفايل وبعدين هتقوم واخد الفايل ده كوبي وتيجي تفتح الـ C Program Files ArcGIS License Bin بعدين هتقوم نعمله Ctrl V عشان يبدله بالملف القديم وتدوس Replacement File in Destination بعدين Continue بعدين هتفتح الملف ده Yes. بعدين ما هنا ايه هنخليه يعيد قراية ال license بتاعته اللي احنا ايه عدناه بعدين هن نتأكد ان هو شغال تفعل كده آه هو كده ما تفعلش تعال نشوف تاني نعمله تاني ثواني واخر حاجه كنا وقفنا عندها ازاي نعمل كراك نفتح الارك جي اي اس نفتح الكيجن دوت اي اكس اي نغير الفيرجن لفيرجن 10.1 ده الفيرجن اللي احنا شغالين عليه ندوس اول وبعدين هناخد ال ناخد الكود اللي طلع لنا ده كوبي وبعدين هناخده بيست في التكست فايل ده بعد ما خدناه بيست هنسيبه وبعدين نقوم واخدينه كوبي فايل نفسه المفروض ان احنا هنحطه في السي مكان ما اللايسنس ما اتصاب طبعا ارك جي اي اس لايسنس بن بعدين ندوس بيست ريبليس كونتينيو بعد ما عملنا كده نفتح الملف الدوت اي اكس اي ده ندوس يس كده احنا محتاجين نعمل ريريد لللايسنس هندوس على ريريد لللايسنس اللايسنس الجديدة اللي احنا حطناها بعدين هنحتاج نتأكد ان هو شغال جينا ندوس ديالنس كده ايه هو رانينج يبقى هو كده تمام شغال كده مش ناقص غير حاجة واحدة لان دلوقتي لو جينا نشغل ال ارقيمب شير ده يشتغل اخر حاجه هنعملها هنيجي عند ال ال نفتح ملف اسمه ارك ادمنستريتور يس وهنغير نفتح الاول ديسكتوب هي هتبقى موجودة حاجة تانية هنغيرها ونخليها لوكال هوست 
يعني نعمل تشينج نخليها لوكال هوست نكتب هنا لوكال هوست بعدين ندوس اوكي بعدين ندوس ابلاي بعدين اوكي وبعدين نفتح ال البرنامج كده ان شاء الله المفروض يشتغل ار كمان لا بيقول ان هو شغال اونلاين يعني بس ان شاء الله يشتغل آه في حاجه بس عايز اقولها بالنسبه للناس اللي خدتها في هو تمام كده اشتغل الحمد لله بالنسبه للناس اللي خدت البرنامج من ال من المعمل هو في لما بنيجي نسطب الكراك بيبقى في مشكله في اللايسنس مانجر اي بنيجي نسطبه ساعات الكراك ما بيرضاش يشتغل غير لما نسطب اللايسنس مانجر من هنا تاني نرجع كده هو في في اللايسنس مانجر هنا هنسطبه ويندوز وهنشغل عليه عادي بس ممكن الكراك ما يتسطبش ما يشتغلش معاك فساعتها هتفتح هنا الارك جي اي اس و لايسنس مانجر اللي هي ال بي ريليس فيرجن ده وتسطب اللايسنس مانجر من هنا وتعمل الكراك زي ما هو كان معمول عادي وان شاء الله يشتغل معاك واهو زي ما هو كده طالما فتح كده بقى ان شاء الله اشتغل يعني اتمنى تكونوا استفدتوا و آه الى اللقاء وحلقة جديدة ان شاء الله مع الارك جي اي اس ان شاء الله نكون عملنا شرح للبرنامج نفسه السلام عليكم